بسم الله الرحمن الرحيم وعن حفصه قالت هذا حديث dari حفصه istri Rasulullah SAW alaihi wasallam qalat dia berkata arba'un lam yakun yad'ahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada empat hal kata Hafsah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ada empat hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama siyamu asyura ya puasa di hari asyura ya 10 hari Muharram ini enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua wal asyru dan hari ke-10 maksudnya 10 hari di bulan Dzulhijjah ya 1 sampai 9 di bulan Dzulhijjah wa thalas wa thalathatu ayyam min kulli syahr dan 3 hari di setiap bulan puasa apa itu namanya ayyamul bid ya 13 eh, 14 15 16 pada bulan-bulan Hijriah jadi misalnya ini apa namanya ya Uh, misalnya ini apa Dzulqa'dah nanti 14 15 16 uh, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah Eh iya maaf 14 13 ya 13 14 15 salah maaf 13 14 15 di setiap bulan ya Warraqata ini qabla al-ghadah dan dua rakaat sebelum subuh nah, jadi qabliyah subuh enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, makanya hadirin jamaah sekalian kalau kita lihat ya, ulama-ulama salaf kita terdahulu mereka ini punya waktu-waktu khusus untuk Allah yang enggak boleh diganggu. Ya, biasanya waktunya itu adalah ketika tahajud sampai isyrak. Sampai waktu isyrak. Jadi mereka bangun di sepertiga malam. Ya, atau sepertiga malam kemudian mereka melaksanakan sholat tahajud ibadah baca Quran dan yang lainnya ketika waktu sahur kemudian sholat kubliyah subuh sholat berjamaah subuh ya, sampai nggak pulang dari masjid sampai waktu isyrak waktu syuruk ya kemudian dia sholat isyrak baru dia pulang ke rumah ini ini amalan para ulama dan hadirin jamaah sekalian waktu itu waktu duha itu waktu dari pagi itu waktu yang paling berkah Coba kita perhatikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dan ada dua waktu yang Rasulullah benci kita untuk tidur. Dua waktu yang dibenci Rasulullah untuk tidur. Yang pertama setelah subuh. Nah, ini kebiasaan kita ya. Kadang apalagi kita ini orang Indonesia ini nggak ada kerjaan, apalagi hari libur. Ya anak-anak libur sekolah habis subuh langsung deh. Bek, wah, bangun-bangun jam 8, jam 9. Dan itu kerasa bu. Kalau ibu mungkin tidur pagi. Bangun dari tidur kita setelah subuh itu badan lesu, badan lesu, capek, nggak ada semangat, nggak ada semangat. Karena itu waktu yang dibenci oleh Rasulullah untuk tidur. Jadi walaupun kita sengantuk apapun tahan itu, habis subuh jangan tidur. Nanti kalau mau tidur setelah agak siang. Yang bagus itu kailulah sebelum zuhur. Sebelum zuhur menjelang zuhur itu sunnah Rasulullah kailulah tidur sedikit. Ya menjelang zuhur kita bangun. Nah, kalau kita bisa dan itu waktunya berkah dan waktunya berkah kalau kita bangun dan melaksanakan amalan pekerjaan kita sehari-hari di waktu-waktu itu berkah panjang waktu terasa cuma kalau kita bangun sudah jam 8 nah itu kerasa oh, sebentar lagi jam 9 jam 10 jam zuhur nggak kerasa habis waktu begitu aja nggak dapat apa-apa kita dalam satu hari dan satu lagi waktu yang dibenci oleh Rasulullah untuk tidur adalah setelah asar ya setelah asar nggak boleh tidur Ya, setelah azan asar itu ya, tidur itu nggak boleh ya, dibenci oleh Rasulullah SAW bahkan itu bisa mengurangi daya ingat akal kita kalau kita sering tidur setelah setelah asar ya, jadi habis subuh dan habis asar itu dilarang untuk dilarang untuk tidur maka hadir jamaah sekalian sholat sunnah ya dua rakaat sebelum subuh ini masya Allah pahalanya begitu besar hadir jamaah sekalian ya, bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah-ibadah dan ini termasuk ibadah yang tidak pernah di tinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 